안녕하십니까 사막의 생수입니다. 고레스는 누구인가? 이사야 44장 28절 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대해서는 이르기를 중건들이라 하며 성전에 대하여는 내 기초가 놓여지리라 하는 자니라 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. 고레스는 히브리식 이름으로 페르시아 언어로는 태양, 썬을 의미합니다. 히브리식 이름인 고레스도 역시 태양을 의미하는데 그리스어로는 키로스입니다. 키로스는 food, 음식이라는 의미를 가지고 있는데 아마도 목자로서의 그의 특징 때문일 것입니다. 이 유명한 사람의 아버지는 페르시아 왕인 캄비세스이며 그의 어머니는 메디아의 왕인 아스티아게스의 딸입니다. 고레스는 바벨론과 메데, 리디아를 점령하고 페르시아를 세운 초대 왕이었습니다. 고레스에 대한 예언은 그가 태어나기 전에 거의 200년 전에 있었는데 요세프스에 의하면 고레스는 이사야가 210년 전에 전해준 자신에 대한 예언을 읽었다고 했습니다. 이는 미래의 사건에 대한 하나님의 예지와 신적 계시의 증거였습니다. 여호와는 그에게 그의 목자라는 이름과 특성을 부여하셔서 그의 양들인 이스라엘 백성들을 바벨론의 포로에서 이끌어내어 그들의 땅으로 인도하도록 하셨습니다. 일반적으로 종교적이거나 세속적인 문학에서는 왕들을 목자라고 칭하는 것은 보통 있는 일입니다. 그리고 만일 고레스가 풋, 양식을 의미한다면 그의 이름과 그의 직책은 일치합니다. 교부이며 변증가인 저스틴은 고레스가 목자들 사이에서 자라났고 어린 시절에 목자들과 접할 교회가 많았다면 그 자신이 스스로 왕을 목자와 비교하고 왕과 목자 사이에는 유사점이 있음을 발견했다고 말했습니다. 고레스는 어린 시절 외할아버지 메데의 황제 아스티아게스에게 고난을 받아 목동들에 의해 길러졌고 폭군인 외할아버지를 타도하고 페르시아 제국을 세웠습니다. 아마도 고레스는 어려서 목동들과 함께 자라고 양들과 함께 접하면서 왕이 된 후에 목자의식을 가지고 백성들을 양처럼 돌보았던 것 같습니다. 고레스는 종교적 관용과 다른 민족에 대한 배려가 뛰어나서 모든 족속들에게 존경과 사랑을 받았다고 합니다. 그는 특히 페르시아의 다민족 정책을 펴서 식민지 민족들의 정부 형태나 통치 방식 등을 차용하여 새로운 제국에 맞도록 응용하였고 노예 제도를 철폐한 왕이기도 했습니다. 이 정책이 다리오 1세까지 이어져서 페르시아의 문화와 문명을 형성하는 데 초석이 되었다고 합니다. 고레스에 대한 이사야의 애연 내 목자라 하나님은 이사야를 통해 고레스는 하나님의 목자가 될 것이라고 말씀했습니다. 그 당시 왕은 백성들을 인도하는 목자로 묘사되었습니다. 그런데 나의 목자라는 뜻은 하나님의 뜻을 실현하는 왕이 될 것이라는 뜻입니다. 고레스가 하나님의 목자로서 실현해야 할 임무는 하나님의 백성인 이스라엘의 회복을 돕는 일이었습니다. 하나님은 왜 고레스를 이스라엘 백성의 귀환을 성취해야 할 목자로 선택했을까요? 아마도 고레스의 성품과 품행을 미리 하나님이 아시고 이스라엘 백성이 바벨론 포로 생활을 정리하고 본토로 돌아오게 하는 역할을 고레스에게 맡기셨을 것입니다. 하나님은 하나님 자신의 능력으로 모든 것을 하실 수 있지만 사람들을 통해서 하나님의 일을 성취하십니다. 그래야만 역사에서 하나님이 일을 하셨다는 증거를 후대에 남길 수 있기 때문입니다. 고레스는 페르시아 일대 황제로서 다른 황제들과 달리 매우 인격적이고 타민족 특히 피지배 민족과의 화합과 조화를 가장 잘 이룬 사람이었습니다. 하나님은 고레스의 이러한 특징을 충분히 활용하셔서 하나님의 일을 하도록 하셨던 것입니다. 그의 기름 부음 받은 고레스 하나님은 고레스를 하나님의 기름 부음 받은 자라고 하셨습니다. 기름 부음 받은 이라는 단어는 메시아크, 어노이티드, 특히 메시아에 대해서 사용합니다. 우리는 기름 부음 받은 자 왕이시며 대제사장이시며 선지자이신 예수 그리스도를 메시아라고 부릅니다. 70인역에는 이렇게 기록되어졌습니다. To Kiros, my Christ, my anointed. 고레스를 그리스도라고 해석했습니다. 고레스 왕이 기름 부음으로 황제 위에 올랐고 성스럽게 되어졌다는 증거는 없습니다. 그러나 왕으로 지명된 고레스에 대해 유대인들이 일반적으로 적용하는 명칭이라고 볼수 있습니다. 여기서 하나님은 하나님의 목적을 이루기 위해서 
중요한 공적 봉사를 실행하는 데 따로 구분했다는 의미입니다. 여기서 고레스가 경건한 사람이라든지 참 하나님을 예배하는 자라는 어떤 증거도 없습니다. 그러나 왕으로서 고레스가 임명되어진 것은 하나님의 섭리의 과정 때문에 되어진 것입니다. 그리고 그는 하나님의 목적들을 완성하는 데 고용되어져야 합니다. 고레스의 메시아라는 직함은 거룩한 성품에 기인하는 것이 아니라 직무에 대한 임용이라는 점입니다. 그러므로 고레스가 하나님의 목자여 하나님의 기름 부음 받은 자라는 뜻은 이스라엘이 대망하는 거룩하고 흠이 없으신 하나님의 메시아가 아니라는 사실을 분명히 알아야 합니다. 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라. 하나님은 하나님의 섭리를 따라서 우상숭배와 죄악과 불순종에 빠진 이스라엘 백성들을 훈련하고 단련하기 위해서 바벨론 포로 70년을 허용하셨으나 포로된 이스라엘을 고토 예루살렘으로 돌아오도록 사명을 감당해야 하는 세상의 왕을 고레스로 정하셨던 것입니다. 고레스가 자기 자신의 권한으로 이스라엘을 포로에서 귀환하게 하려면 그만한 막강한 힘과 권력과 그 당시 포로된 민족들에 대한 배려와 관용이 있어야 했습니다. 고레스가 하나님의 뜻을 이루도록 하기 위해서 하나님은 고레스를 어려서 목동들 사이에서 자라게 하셨고 그에게 능력을 주셔서 바벨론과 메데 리디아를 정복하고 페르시아 왕국을 세우게 하셨던 것입니다. 모든 권한을 마치 하나님처럼 마음대로 휘두를 수 있는 권세를 고레스에게 주시고 고레스는 하나님이 주신 권력으로 하나님의 뜻을 실행하지 않을 수가 없었던 것입니다. 이것이 하나님이 세상을 다스리시는 방법입니다. 세상의 모든 권세와 능력은 하나님이 주신 것이고 세상의 권세자들과 집권자들은 타이든 자이든 하나님의 경륜을 이루어가고 하나님은 권세자들을 통해서 하나님의 백성을 세워나가시는 것입니다. 고레스는 하나님을 모르는 이방 왕으로서 어떻게 이스라엘 포로 귀환에 대한 하나님의 뜻을 알았을까요? 요세프스는 고레스가 유대인들에 대해서 편애했다고 설명하는데 그 이유는 이사야 선지자의 글에 나타난 예언에 그의 이름이 언급되어졌기 때문이라고 합니다. 고레스는 이사야서 44장 28절과 45장 1절에서 그의 업적과 그의 승리가 예언되어진 것과 그의 이름이 언급되어진 것을 알고 유대인의 하나님에 의해서 그 자신이 구별되어졌다는 사실을 알게 되었습니다. 고레스는 유대인의 하나님이 자신을 특별히 여기신 예언에 대해 감사의 증거를 하나님에게 드리기를 갈망했는데 그것은 유대인을 위하여 칭령을 만들고 성전기구들을 반환하고 유대인들의 땅으로 돌아가도록 자유를 주었고 여와의 호 성전을 재건하도록 용기를 북돋아 주었던 것입니다. 고레스가 바벨론을 수중에 넣었을 때 거기에 있는 다니엘을 발견했습니다. 그 당시 다니엘은 근동에 있는 나라들의 관리들 중에서 가장 지혜로운 사람 중에 하나였다는 소문이 오랫동안 지속되어졌습니다. 어쩌면 고레스에게 이사야의 예언을 깨닫게 해준 사람이 바로 다니엘이었던 것입니다. 다니엘은 하나님께서 계시해 주신 하나님의 뜻에 관한 더 많은 암시를 고레스에게 말해 주었을 것입니다. 그러나 고레스의 죽음에 대해서는 의외의 보고가 있습니다. 구약성경의 고레스는 역사에서 키루스 이세로 나와 있습니다. 그리스의 역사가 헤로도투스는 이렇게 말합니다. 고레스 이세는 마사게 타이족을 대항하여 전쟁을 벌이고 그들의 여왕인 토미리스의 아들을 죽였는데 그 어머니는 아들의 죽음을 복수하기 위해서 급히 고레스 이세에게 도전장을 보냈다. 피로 복수하기로 서약하고 토미리스는 고레스 이세를 공격하였는데 지쳐서 도망치는 척하다가 잠복하여 고레스 이세와 그의 군대를 덮쳐서 고레스 이세는 패주하다가 살해당했고 그의 군대는 상당 부분 죽임을 당했다. 화가 난 여왕은 고레스 이세의 시신을 발견하고 그의 머리를 잘라내고 사람들의 피로 가득한 그릇에 그 머리를 던져놓고 가장 신랄한 야유를 퍼부었습니다. 비록 살아있고 승리했지만 너는 나의 아들을 죽임으로 나를 파괴했다. 너는 속임수로 나의 아들을 이겼다. 나는 두려웠지만 나는 이제 피로 너의 갈증을 채울 것이다. 고레스 너의 목마름은 피었고 이제 너의 피를 실컷 마셔라. 예레미야의 예언에 의해서 바벨론 포로들이 오직 70년 동안만 지속되어져야 한다고 기록되었습니다. 이제 그 연안은 끝났습니다. 고레스는 유대인들에게 예루살렘으로 돌아가도록 허락했고 여와의 호 성전을 재건하도록 허락했습니다. 이와 같이 
에레미야의 예언은 성취되었습니다. 결론적으로 고레스는 하나님이 유대인들의 회복을 위해서 잠시 사용하신 도구에 불과했습니다. 고레스가 다니엘의 가르침으로 이사야의 예언과 에레미야의 70년 예언을 듣고 깨닫고 여호와 하나님의 신앙을 가진 것은 아닙니다. 단지 그의 마음이 감동되어 유대인들에게 본토에 돌아가도록 허락했고 독려했으며 귀환을 도왔던 것입니다. 고레스가 유대인들에게 베푼 관용과 호의는 다른 왕들보다 넓은 아양과 통큰 결정에 불과했습니다. 고레스는 유대인들을 코토로 돌려보낸 후에 여전히 대페르시아 황제의 영광과 위용을 위해서 정복전쟁에 나섰던 것입니다. 대제국의 황제가 회개하고 하나님 앞에 돌아와서 스스로 자기의 왕권과 신권을 포기하는 경우는 불가능합니다. 대제국의 왕이나 권력자는 통치 방법이나 선의의 대소 차이는 있을 수 있으나 결국 자신이 신이며 나 외에 다른 신은 없다고 하며 여호와 하나님의 신권에 도전하는 적그리치도의 역할을 감당하다가 멸망하게 됩니다. 그러나 고레스는 그의 운명의 길을 갖고 결국 정복전쟁에 의해서 살해를 당했습니다. 고레스는 이스라엘 백성을 위한 하나님의 도구요 그의 백성을 훈육하시기 위해 하나님이 사용하신 몽둥이에 불과했습니다. 그 당시 유대인들 중에 혹시 고레스가 선지자들이 예언한 대망하던 메시아가 아닌가 생각하기도 했습니다. 그러나 하나님의 신실한 선지자들은 고레스가 하나님이 약속하신 장차 오실 메시아가 아니라 잠시 유대인들의 포로 귀환을 돕는 하나님의 일꾼임을 확실하게 증명했습니다. 어떤 극우 지지자들은 트럼프를 고레스라고 비교하며 트럼프와 미국이 우리의 구원인양 말하기도 했습니다. 그러나 힘과 무력을 행사하는 세상의 권세자들은 결국 그 무력으로 멸망을 하게 되어 있습니다. 하나님이 고레스를 들었으신 것은 포로 중에 있는 유대인들의 회개와 변화에 의한 것이지 고레스의 선한 의지에 있는 것이 절대 아니기 때문입니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어갔을 때 남은 가난 사람들은 이스라엘 백성의 가시와 몽둥이로 사용하신다고 말씀했습니다. 이스라엘 백성들이 여호와 하나님을 잘 섬기고 순종하면 그 몽둥이와 가시는 가만히 있을 것이고 만일 이스라엘 백성들이 여호와 하나님을 불순종하고 우상을 숭배하면 몽둥이와 가시는 춤을 출 것입니다. 하나님은 세상 권세자들을 그의 백성들을 거룩하게 만드는 회초리나 매로 사용하시고 때가 되면 아궁이에 불쏘시개로 던져 넣으실 뿐입니다.